ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தென்னாட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் வெள்ளை குருமா வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நூறு கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு தான் நான் அளவு சொல்லிகிட்ருக்கிறேன் நாலு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு முழு தேங்காய் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ குக்கரில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு இதில் ஒரு ஆறு பல் பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த குருமாவுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும்தான் அதனால் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதில் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து தாளிக்கிறதுக்கும் பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறோம் மசாலா அரைக்கும் போதும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துப்போம் அதனால் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இதில் நம்ம நாலு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கத சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இதில் கழுவி வச்சுருக்கிற மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு புளிப்பு சுவை எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மட்டன் சேர்த்தாச்சுங்க இந்த தாளிப்போடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கி வரட்டும் இப்போ மட்டன் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இதில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டும் நல்லா மட்டனோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ மட்டனோட இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வெறும் மல்லித்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் இதில் எதுவுமே சேர்க்கலை மிளகு மல்லி எதுவுமே சேர்க்கலை இந்த தனியா தூளோட வந்து இந்த மட்டன் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ மல்லித்தூளோட வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் வந்து இந்த செம்பில் ஒரு செம்பு அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த குருமாவுக்கு வந்து நம்ம மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் இந்த காரத்துக்கு இந்த குருமா வந்து ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தக்காளி வதக்கும் போது உப்பு சேர்த்தோம் இப்போ மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதிலே சிறிதளவு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தக்காளி வதக்கும் போதே சிறிதளவு கொத்தமல்லி வதக்கி கூட சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மட்டனை வேக விட்டுடலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வர வேக விட்டுடலாம் இப்போ மட்டன் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இன்னொரு அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டரை டீஸ்பூன் கசகசாக சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் கசகசாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இதில் நீங்கள் சிறிதளவு முந்திரி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சோம்பு கசகசாவும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து ஆற விட்டுக்கலாம் இப்போ அதே கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிருச்சு இதில் இருபது பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு கிலோ மட்டன் அப்படிங்கிறதுனால இருபது பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் தாளிக்கும் போதும் நாலு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் நம்ம சேர்த்துருந்தோம் அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பச்சை மிளகாய் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும் போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதனால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுமே நல்லா வதங்கி வரட்டும் இந்த குருமா இட்லி தோசை சாதத்தோடையும் நல்லாயிருக்கும் டிஃபன் ஐட்டம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு முறை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாயும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ முழு தேங்காயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கத சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தோடு இந்த தேங்காயும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும் 
இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி செய்யும் போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் இப்போ தேங்காய் கூட நீங்கள் நாலஞ்சு முந்திரி கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து முந்திரிக்கு பதில் மூணு டீஸ்பூன் பொட்டுக்கல்லை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பொட்டுக்கல்லையும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ மட்டனும் நல்லா வெந்திருக்கும் நம்ம குழம்பு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் இப்போ கடையில் சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டுருக்குறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதில் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இதில் சிறிதளவு பிரிஞ்சு இலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு சிறிதளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து சோம்பு கசகசாக வறுத்தோம் இல்லையா அதை தனியாக அரைச்சிக்கோங்க தேங்காய் பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் வதக்கினதை தனியாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த ரெண்டுமே சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் வரைக்கும் கறி மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் கறி மசாலா பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இதில் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க பெருசாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்கிற மட்டனில் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த மட்டனில் இந்த மசாலாவை சேர்த்து விட்டாச்சுங்க இப்போ இதில் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மட்டன் வேக வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்தோம் இப்போ இந்த மசாலாலாம் சேர்த்ததுனால சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் சிறிதளவு கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு விசில் வேக விட்டுடலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்து வரட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம சேர்த்துருந்த உருளைக்கிழங்குமே நல்லா வெந்துடுச்சுங்க இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நம்ம நெய் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சுவையான மட்டன் வெள்ளை குருமா தயாராயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ